Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Rif Anggara 19 Anjay mantul teman mantul mantul Oke okay, guys Nah di video kali ini channel Rif Anggara 19 Akan ngasih informasi nih Mengenai premium pack nih guys ya Yang kiranya bakal hadir Dan untuk tanggal rilisnya Itu kapan Dan banyak dari kalian ya Yang bertanya mengenai bang Kapan sih manajer pack hadir lagi Kapan sih premium pack hadir lagi gitu kan Oke, okay, daripada bingung kalian nanya-nanya, oke, okay, langsung kita akan bahas selengkapnya aja ya. Oke, okay, guys. Nah, tapi disclaimer terlebih dahulu ya bahwa hingga saat ini Konami belum mengkonfirmasi apa-apa mengenai manager pack, mengenai paket nasional atau paket klub atau paket ambassador ya. Oke, okay, belum ada konfirmasi sama sekali ya. Oke, okay, dan hikmahnya adalah ya karena Konami belum mengkonfirmasi, maka kalian-kalian nih para user gratisan khususnya silahkan untuk nabung dari sekarang ya, ikutan giveaway lah atau nabung dari koin gratis dari Konami atau ngumpulin dari koin event, Bu, pokoknya banyak cara untuk mengumpulkan koin dan silahkan kalian kumpulkan dari sekarang. Jadi nanti ketika nanti sudah ada info resminya, Konami sudah mengkonfirmasi untuk Paket mana yang bakal mereka rilis, kalian sudah siap dengan koin dan kalian bisa beli paket premium yang dihadirkan oleh Konami. Oke okay guys, oke. Okay. Nah tapi kita bisa memprediksi sebenarnya ya mengenai paket premium yang bakal hadir. Nah di sini gue akan bahas juga ya. Di sini untuk potensial pack premium itu bakal rilis menurut channel Arif Anggara 19 itu setelah paket Leo Angkara Messi ini expired alias habis ya. Nah, kalau kita lihat untuk perilisan habisnya itu 123 hari plus 15 jam dari hari ini ya. Itu habis dan setelah gue cek itu habisnya kalau kita bulatkan ya 124 hari lah ya. Itu bakal nyampe di hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 ya. Oke, okay, sekarang kita akan lihat di event Euro 2024 yang dilaksanakan di Jerman Itu bakal berlangsung di tanggal 14 Juni hingga ke 14 Juli guys ya. Oke, okay, nah ini sama-sama di bulan Juni guys ya. Nah maka dari itu, kalau kita lihat dari sekarang hingga ke bulan Juni Itu tidak ada apa ya Pendukung supaya Konami itu merilis paket premium Nah yang bisa mendukung supaya Konami merilis paket premium kembali Itu menurut channel Arif Anggara 19 hanya event Euro guys ya Nah apalagi ditambah dengan pelaksanaannya yang sama di uh, bulan Juni gitu loh oke okay? Nah kan kalau misalkan kita lihat si pelaksanaan Euro itu lebih awal daripada habisnya si paket Leo Angkara Messi gitu kan oke beda 6 harian lah ya nah maka dari itu kalian bisa aja berpikir bahwa kalau gitu kelewatan dong bang eventnya udah mulai sementara si Leo Angkara Messi paketnya terus Konami bisa merilis paket yang baru itu telat gitu loh Oke, okay, tenang guys ya, tenang Nah, kalau kita lihat ke paket premium di edisi Piala Dunia gitu kan Dari negara-negara yang berlisensi dengan Konami Dan pada saat itu juga Konami merilis paket premium dari negara-negara tersebut ya Nah, perilisannya juga telat guys ya Sebenarnya pada saat itu Piala Dunia 2022 itu sudah mulai di tanggal 20 November Nah, sementara Konami baru merilis paket premium yang ada di sana. Contohnya di sini gue ambil Jerman sama Argen gitu kan. Baru mereka rilis itu di tanggal 21 November ya, alias hari Senin ya guys. Ini kan untuk pelaksanaan Piala Dunia hari Minggu. Nah, esok harinya di updatean hari Senin Konami baru tuh merilis paket premiumnya. Ada paket Jerman England terus juga paket Argen, paket Brazil itu dihadirkan lebih awal daripada paket Spain, Netherlands, Belgium, Portugal itu baru dirilis di beberapa hari kemudian seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan di konsep sebelumnya kita lihat si Leo Angkara Messi ini habisnya 
lebih telat daripada pelaksanaan Euro gitu kan nggak ada masalah guys ya Boleh jadi nanti sebelum masuk ke tanggal 20 Juni ya Oke okay, Konami bisa aja akan memberikan bocoran atau misalkan mengadakan update gitu kan bisa aja seperti itu karena pada saat di tahun 2022 juga ya sebelum masuk ke tanggal 21 November ya sebelum masuk ke hari Senin ya sebelum e, berjalannya Piala Dunia di hari Kamisnya di tanggal belasannya tuh ya Oke, okay, Konami telah melaksanakan update dulu guys ya, update skala besar seperti itu. Oke. Okay? Nah, kemudian untuk konsep pack nasional ya. Jadi nanti kalau eventnya Euro ya pasti paket premiumnya itu adalah pack nasional. Nah, untuk konsep pack nasional ada tiga konsep guys ya. Oke. Okay? Ada tiga konsep. Nah, yang pertama adalah konsep yang ditambahkan satu pemain legendary ya contohnya konsep untuk pack nasional uh, Argentina nah dimana di sini ada satu pemain contohnya si Angkara Messi yang dijadikan satu uh, kartu legendary tapi sisanya itu adalah kartu event biasa aja nah ada konsep yang kedua yaitu konsep pemain e, biasa aja ya kartu event biasa aja nah di sini e, diantara Jerman Belgium Portugal itu mereka tidak ada yang dijadikan e, satu kartu legendary ya konsep yang ketiga adalah nah tidak ada tuh e, pemain legendary di paketnya tapi ditambah satu manajer guys ya contohnya di Premium pack sebelumnya kita ambil contoh misalkan paket premium Manchester United gitu kan Nah di dalamnya itu tidak ada tuh salah satu pun pemain legendary ya Oke semuanya kartu pemain event biasa tapi dikasih max rating yang lumayan Nah sementara untuk pembedanya itu adalah ada satu manajer yang dispesialkan dan spesialnya itu adalah bisa memboosting salah satu item statistik dari pemain-pemain yang dimasukkan ke e, daftar formasi yang diambil sama manajer tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga konsep nih ya. Nah, nanti pertanyaannya adalah apakah akan disertakan dengan manajernya kalau misalkan nanti pada saat masuk ke event Euro dan ekonomi akan merilis paket premium gitu kan. Oke. Okay. Karena kalau dari segi keuntungan paling menguntungkan sih uh, manager plus pemain ya oke okay, daripada legend sama uh, legendary maksudnya legendary dengan kartu biasa pemain yang lainnya atau uh, kartu biasa aja semuanya gitu kan Mendingan ada manajernya terus ada pemain yang dikasih rating yang lumayan bagus gitu kan Oke okay, nah ini belum ada konfirmasi juga ya sebenarnya tapi kalau misalkan kalian yang emang kepengen banget ya nanti pada saat datang tuh ya di event Euro ya kalian berdoa aja dari sekarang ya guys ya semoga pada saat perilisan paket premium nanti di event Euro Konami bisa merilis ya paket premiumnya uh, dengan manajer guys ya disertakan manajer bukan hanya pemain-pemain aja contoh uh, pada saat itu paket premium Francis gitu kan ya cuma disertakan dengan legendary doang gitu kan terus juga di Brazil ada Neymar doang yang dispesialkan sisanya ya bagus sih ratingnya cuma ya biasa aja gitu kan kartu highlight kemudian kalau di paket Jerman di sini nggak ada di yang spesialkan sama sekali gitu kan semuanya kartu highlight biasa aja nah karena kalau kita lihat di konsep MU itu adalah salah satu klub yang berlisensi dengan Konami. Nah, di sini uh, gue ambil contoh salah satunya itu adalah Francis. Francis adalah salah satu negara, uh, maksudnya nasional tim gitu kan, yang bekerja sama langsung dengan Konami. Nah, ini bisa aja potensial guys dihadirkan paket premiumnya sama Konami dan disertakan dengan manajernya seperti itu guys ya. Oke, okay? ya gue juga berharap semoga nanti ketika rilis ya disertakan dengan manajernya guys. Pokoknya kalian bisa cek ya di daftar perekrutan manajer. Kalau misalkan e, manajer-manajer yang melatih negara dan wajahnya itu tampil ya, nggak wajah yang apa sih 
tidak diketahui gitu kan nggak ada wajahnya sama sekali tapi ada wajahnya tuh wajah aslinya nah itu adalah negara-negara yang berlisensi dengan Konami dan itu potensial bakal dirilis dan kalau misalkan Konami merilis paket premiumnya manajer tersebut bisa saja disertakan dalam paket premiumnya oke okay, guys nah yang terakhir Kira-kira prediksi tanggal rilisnya kapan sih bang untuk pack nasional ini? Nah di sini gue prediksi Konami kiranya nih ya bakal merilis untuk bocorannya terlebih dahulu ya itu di tanggal 13 uh, Juni guys ya ya. Oh. Jadi nanti sebelum masuk ke tanggal 14 tuh ya pelaksanaan Euro nya gitu kan pelaksanaan Euro kan 14 Juni nah di hari Kamis bisa aja ekonomi akan merilis uh, updatean baru kita update semuanya baru habis itu beres maintain hadirlah tuh ya paket premiumnya atau kalau misalkan enggak di tanggal 13 nya di hari Seninnya mungkin bisa jadi tuh di tanggal 17 baru mereka rilis ya ada jadwalnya yang khusus gitu kan Per tiap negara mereka merilisnya bakal hari apa aja gitu kan Oke okay, nah gimana menurut kalian ya untuk bahasan dari paket premium ini ya silakan kalian komentar mengenai paket premium ini karena sampai saat ini Konami belum mengkonfirmasi apa-apa tapi kalau sesuai konsep dan data-data yang ada ini potensial ekonomi akan merilis di event Euro ya seperti itu oke okay, guys nah itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di next video dan silahkan kalian komen juga kira-kira kita bahas apa lagi nih oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh